how to solve percentile rank of ungrouped data. So bago yan, kilalanin natin si percentile rank. These are the proportions of scores in a distribution that a specific score or scores is greater than or equal to. So ano ba yung ibig sabihin nun? Malaman natin yan gamit ang problem na ito. Sabi dito, a teacher gave a 20-item quiz to 10 students. So, ibig sabihin, yung quiz mo ay 1 to 20. And yung participants mo is 10 students. And yung mga score ng 10 students ay ito. 12, 14, 10, 19, 12, 11, 9, 18, 9, and 20. So, our task is to find the percentile rank of 14. So, pang ilan kaya or ano kaya yung rank ng student na naka 14. So, to do that, we have 5 simple steps. Kanina, ito yung scores. And our task is to find the percentile rank of 14. And in symbol, that is PR sub 14 is equal to something kasi hindi pa natin alam. Itong PR, ang ibig sabihin niyan, percentile rank of 14. So, itong 14 na ito, maaaring magbago-bago. Dito sa problem, ang hinahanap natin ay percentile rank ni 14, kaya yan ay PR 14. So, our first step is to arrange the data in ascending order. Aling data ito? Ito yung score. Pag sinabi natin ascending, simula sa pinakamawaba hanggang sa pinakamataas. So, pag inarrange natin yung scores ng 10 students, ganito siya. 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 18, 19, and 20. So, next is to write the formula for percentile rank. Ito yung percentile rank formula natin. PRS or the percentile rank of a certain score, yung S na ito yung score. Ano? Hinahanapan natin ng percentile rank. Is equal to the quantity CF plus 0.5F divided by N times 100. Next, step 3 is to substitute. So, pag nag-substitute tayo, ganito na yan. Paano ba yung naging ganyan? Itong 14 na ito, galing yan doon. Kasi 14 or PR14 ang hinahanap natin. Percentile rank ng 14. Kaya yung S natin dito, pinalitan natin ng 14. Kasi ang hinahanapin natin ng, hinahanapin natin ng rank ay yung score na 14. So, 14 yan. Next, itong 6 na ito, ay ipinalit natin dito sa CF. Ano ba tong CF na to? Ang CF ay cumulative frequency. So, ang CF dito ay yung numbers, ilang numbers ang mababa dun sa score na hinahanapan mo ng percentile rank. So, dito ang hinahanapan natin ng percentile rank ay 14. Ilan daw yung score na mas mababa sa 14? So, dito sa in-arrange natin, asa ng 14? Ito. Asa ng mga mababa sa kanya? Ito hanggang dun. Hanggang dun. So, ilan daw yan mula dito sa 14? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kaya anim ito. Tandaan, ang CF ay kung ilang numbers ang mas mababa dun sa hinahanapan natin ng percentile rank. So, para mahanap natin ng CF, ang unang gawin, hanapin kung ano yung hinahanapan natin ng rank. 14. So, eto na siya. Next, bilangin mo kung ilan yung scores na mababa kesa sa kanya. So, mag-umpisa ka dun sa kadikit niya na mas mababa. O dito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. So, meron kang 6. Next, plus 0 0.5. Copy mo yan kasi constant yan. Times 1. So, bakit mam naging 1 yung F? Kasi ang F na ito, Ang ibig sabihin niya ay frequency ng score na hinahanapan mo. Frequency. Ibig sabihin, ilan siya. So, dito ang hinahanapan natin ng percentile rank ay 14. Ilan daw yung 14 dun sa mga scores ng 10 students? Ilan kaya yung 14? Iisa lang siya. Kaya 1 yun. Kung nagkataon na 12, dalawa yung 12. Dapat dalawang ilalagay mo dun. Pero dahil 14 ang hinahanapan natin ng percentile rank, ilan daw yung 14 dito sa mga naka-arrange na scores? Iisa. Kaya 1 lang yun. Ano? 
and all over 10. Bakit mang 10? Kasi itong N stands for number of scores or data involved. Dito, ang scores ay ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Kaya, ten yun. Ano, tandaan ang N ay total number of scores or data involved. Then, times 100. Itong 100 constant naman yun. Ano? Next. Solve. So, para ma-solve natin, tandaan, PEMDAS. Unahin natin lahat ng may parenthesis. So, itong may parenthesis. Sa loob niya may parenthesis pa rin. So, unahin natin yung nasa loob pa rin. So, unahin natin itong 0.5 times 1 is just 0.5. Then, copy mo lang yun. 6 plus 0.5 kasi pinag-multiply mo na si 0.5 times 1. Divided by 10 times 100. And then, may parenthesis pa dito. So, ito na muna yung isolve mo. 6 plus 0.5 is 6.5. Then, copy the denominator which is 10. So, meron kang 6.5 divided by 10 times 100. And, 6.5 divided by 10 times 100 is 65. So, ibig sabihin, ang percentile rank ni 14 is 65. Or, siya ay pang 65th. And lastly, interpret natin siya. Anong ibig sabihin itong PR14 is equal to 65? So, ganito lang yan. Ang ibig sabihin yan, yung student na may 14 na score did better than 65% of the class. Ibig sabihin, mas magaling siya dun sa 65% ng class. Kasi pang 65 pa ka siya. Ano? Ibig sabihin, yung 65 na nasa baba niya, uh, mas magaling siya dun. O yung score niya is mas mataas kesa dun sa 65% ng class. So, ganun lang yung maghanap ng percentile rank. Try ulit tayo ng isa pa. Gamit yung dating scores, hanapin naman natin ang percentile rank ng 12. So, in symbol, that is PR sub 12. And our first step is to arrange the data again in ascending order. So, kaparehas nung kanina. So, ganito yung pagka-arrange natin. Next is to write the formula. Ano nga ulit yung formula natin? PR sub S is equal to CF plus 0.5F divided by N times 100. And then substitute. So, pag sinubstitute natin siya, anong hinahanapan natin? Ito yung una nating papalitan, yung S dito. Ano yung hinahanapan natin ng rank? That is 12. So, kaya yung S, papalitan natin ng 12. Kasi ang hinahanapan natin ng rank dito sa problem na ito is 12. Next, itong force, ano nga ito galing? Ito ay pinalit natin sa CF. Ang CF ay cumulative frequency. Ibig sabihin, ilan daw yung score na mas mababa dun sa hinahanapan natin ng rank? Ang hinahanapan natin ng rank ay 12. Ilang scores ang mas mababa sa 12? So, hanapan natin na ito yung dalawang 12. Ilang scores ang mas mababa sa kanya? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, meron tayong 4 dun. Ano? Next, Copy mo yung 0.5 at itong 2, saan galing yung 2? Ang 2 natin ay frequency. Frequency nung hinahanapin na, hinahanapan natin ng score. Ang hinahanapan natin ay 12. Ilan daw siya? Ilan frequency ang meron sa kanya? O ilang 12 ang meron dun sa mga scores? Ilang 12 dyan? Isa, dalawa. Kaya, to yun. Kanina, ang hinahanapan natin ay 14. Yung F natin, 1 lang. Kasi, iisa lang ang 14. Ngayon, ang hinahanapan natin ay 12. Ilan ang 12 dun sa mga scores? Dalawa. Kaya, yung F natin, dalawa. So, ganun lang yun. Ano? Then, divided by 10. Kasi, 10 yung scores natin. Ano? Katulad nung kanina. Then, times 100. So, para mag-solve, unahin natin si 0.5 times 2 
Pag in-input mo yun sa calculator, that is 1. So, meron kang 4 plus 1 divide 10 times 100. Then, ito muna yung unahin mo. 4 plus 1 is equal to 5. Copy mo yung 10 times 100. So, kapag dinivide mo ito, 5 divided by 10 times 100 is equal to 50. So, ang sagot natin, PR sub 12 is equal to 50. Ibig sabihin, the rank of the student with a score of 12 is 50. So, anong ibig sabihin niyan sa interpretation? Therefore, the student with a score of 12 did better than 50% of the class. So, ganun lang nga lagi. Pag tayo ay nag-i-interpret ng ganitong problem, ano, involve ang student and scores nila. So, ganito yon. Ganyan lang naman yung pag nag interpret ng percentile rank. Pag nakuha mo na, nahanap mo siya 50, ibig sabihin, yung tao or student na may ganitong score ay mas magaling sa 50% ng lahat ng taong involved. At dito, uh, ang taong involved ay estudyante, sampung estudyante, ibig sabihin, 50% ng sampu na yun, ay mas magaling itong naka-12 na ito. Ano? Kesa dun sa 50% nun. So, ganun lang. So, now, it's your turn. Tingnan natin kung meron kayong natutunan. Find the percentile rank of 10 or the PR10 and the percentile rank of 11 or the PR11 on the given scores. Itong scores natin ay hindi katulad nun kanina kasi may binago ako. Ano? Pwede nyo i-pause ang video na ito para mag-solve. Kung ang naging sagot nyo ay PR sub 10 is equal to 15 at PR sub 11 is equal to 30, congratulations, marunong ka nang maghanap ng percentile rank. So, ganun lang naman po maghanap ng percentile rank ng ungroup data. Thank you! Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, please subscribe, hit the bell icon, like, and share para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Kung meron kang topic sa mat na gusto mong pag-aralan natin, just comment down below at gagawa natin ang paraan yan. Thank you for watching! See you next video! Goodbye!